ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம ஊரில் நிறைய பேருக்கு இன்னொருத்தர் வீட்டில் எட்டி பார்க்குறதுனா ரொம்ப நல்லா பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆமாங்க இப்போது நம்ம தமிழ்நாட்டில் அந்த ஒரு விஷயத்தை தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் பிக்பாஸ் த்ரீ அப்படின்றது வந்து ரொம்ப வெற்றிகரமாக போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த டிஆர்பி அப்படின்ற ஒரே ஒரு விஷயத்தை வச்சுக்கிட்டு இந்த மீடியாஸ் எல்லாம் இந்த காமிக்கிற கேவலமான விஷயங்கள் பண்ணுற கேவலமான நிகழ்ச்சியில் முதல் விஷயம் இந்த பிக்பாஸ் த்ரீ அப்படின்றது நாம மக்கள்லாம் என்ன நம்பிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு ரியாலிட்டி ஷோ அப்படின்னு நம்பிட்டு இருக்காங்க ரியாலிட்டி ஷோ உண்மையா உண்மையா ஒரு டிவியால நடத்த முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்க ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா ரியாலிட்டி ஷோ அப்படின்னு ஒண்ணு வந்து எந்த ஒரு மீடியாவையிலையும் நடத்தவே முடியாது எல்லாமே பிளான்ட் பக்காவா பிளான்ட் எல்லாமே ஸ்கிரிப்ட் நீங்க இப்படிதான் இருக்கணும் இப்படிதான் பிக்பாஸ் வீட்டுக்குள்ள இருக்கணும் இப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிதான் பண்றாங்களே தவிர நாம தான் அதை தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இதெல்லாம் வந்து ரியாலிட்டியா பண்றாங்க வந்து எதர்ச்சியா எல்லாமே நடக்குது எதர்ச்சியா வந்து இந்த மாதிரி பண்றாங்க ஆபாச நிகழ்ச்சிகள் காமிக்கிறாங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் லவ் பண்ற மாதிரி காமிக்கிறாங்க ஒருத்தருக்கு ஒரு ஆர்மி கிரியேட் பண்ணுறாங்க ஒருத்தருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க இன்னொருத்தருக்கு ஓட்டு போடுறாங்க இதை வச்சு ஒருத்தருக்கு ஜெயிக்க வைக்கிறாங்க ஜனநாயகத்துக்காக ஒரு ஆள்காட்டி விரலை கூட தூக்காது அதாவது ஓட்டு போடும்போது அதாவது எல எலெக்ஷன் வரும்போது ஓட்டு போடாத நிறைய பேர் கூட இந்த பிக்பாஸுக்காக ஓட்டு போட்டு அவங்களுக்கு ஏற பிடிச்சிருக்கோ அவங்களுக்காக இந்த சண்டை போடுற விஷயம் இந்த மீடியாக்குலேயும் இந்த சோசியல் மீடியாஸ்லேயும் இங்கே தான் நடந்துகிட்டு இருக்கே தவிர வேறு எங்கேயுமே நடக்கிறது இல்லை இந்த நிகழ்ச்சி நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி கமல்ஹாசன் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ரியாலிட்டி ஷோ அப்படி அப்படின்னு நீங்க நினைக்காதீங்க இது உங்களுடைய ஃபேமிலி அப்படின்னு நினைச்சுக்கோங்க யோசிச்சு பாருங்க உங்களுடைய ஃபேமிலி அப்படின்னா உங்க வீட்டில் உங்க வீட்டில் உள்ளவங்க இப்படிதான் இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சியில் நடக்கிற மாதிரி உங்க வீட்டுக்குள்ளேயே இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடக்குதா அப்படின்னு நீங்க முதல்ல யோசிச்சு பாருங்க உங்க வீட்டுக்குள்ள இப்படி நடந்துச்சுன்னா உங்க வீட்டில் உள்ளவங்க பார்த்துட்டு இருப்பாங்களா இல்லை நீங்க தான் பார்த்துட்டு இருப்பீங்களா இல்லை உங்களுக்கு சொந்தக்காரங்க இருந்து யாராவது இப்படி பண்ணால் இப்படி தான் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க எப்படி இருப்பீங்களா அப்படின்றத யோசிச்சு பாருங்கள் ஸோ கமல்ஹாசனுக்கு என்னுடைய பர்சனல் ரிக்வஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்களுக்காக ஒரு பணி செய்ய வந்தாச்சு கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு நல்ல பேரும் கிடச்சிருக்கு உங்களுடைய கட்சி நிறைய ஓட்டுகள் வாங்கியிருக்கு அப்படின்றதுனால இதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு கேவலமான ஒரு ஷோ அப்படின்றத பண்ணுறது வந்து இந்த சமூகத்தில் அதாவது இந்த மக்கள் இந்த வளர்ந்து வரக்கூடிய சமூகத்துக்கு எவ்வளோ ஒரு இம்பாக்டை கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்றத கமல்ஹாசன் நல்லாவே யோசிச்சு பார்க்கணும் ஓட்டுக்காக எதையோ பேசி எதையோ ஓட்டு வாங்கணும் அப்படின்றது இல்லாமல் ஏதோ ஒரு நிகழ்ச்சி பண்ணோம் எனக்கு வந்து காசு வருது இல்லை வந்து எனக்கு வந்து பேர் கிடைக்குது மக்கள் சப்போர்ட் கிடைக்குது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இல்லாமல் இதனால் அவர்களுடைய இம்பாக்ட் என்ன அப்படின்றத கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி செலிபிரிட்டிஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக புரிஞ்சிக்கக்கூடிய விஷயமா இருக்கு மக்களும் அதை புரிஞ்சிக்கக்கூடிய விஷயமா இருக்கு இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் நிறைய இளம் தலைமுறையினர்கள் அதாவது யூத் அவங்களுக்கு வந்து எல்லாருக்குமே வந்து என்னை சேர்த்து நான் கேள்வி கேட்டுக்கிறேன் வச்சுக்கோங்க ஸோ உங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து நான் ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கிறேன் என்ன அப்படின்னா என்ன தான் விஷயம் தேவை இருக்கு நம்ம வாழ்க்கையில கிரிக்கெட் தேவையா இன்னைக்கு தேவை அப்படின்றது கிரிக்கெட்டா இருக்கு ஒன்னு பிக்பாஸா இருக்கு இல்ல அப்படின்னா விஜய் அஜித் சண்டையா இருக்கு இல்ல அப்படின்னா தேவையில்லாத ஒரு விஷயத்த பத்தி பேசுற கான்ட்ரவர்சியா இருக்கு இல்ல என்டர்டைன்மெண்டா இருக்கு வாட்ஸ்அப்லயும் பேஸ்புக்லயும் ஸ்டேட்டஸ்ல மட்டும் நம்மளோட கஷ்டங்களை பேசுறோம் பட் மற்ற விஷயங்களை தேவையில்லாத விஷயங்களை மட்டும் விரிவா சோசியல் மீடியாஸ்ல பேட்டி பேசிட்டு இருக்கூடிய இந்த இளைஞர்களுக்கு இன்னைக்கு என்ன தேவை அப்படின்றது கண்டிப்பா தெரியல தெரியல அப்படின்றத சொல்றதை விட நம்மளுடைய மீடியாஸ் நம்மளுடைய எல்லா டிவி சேனல்ஸ் எல்லாமே வந்து அட்டென்ஷன் அப்படின்றத இளைஞர்களோட அட்டென்ஷன் அப்படின்றத மோசமான ஒரு விஷயத்தை கொண்டு போக வைக்குது அப்படின்னா அது இளைஞர்களுக்கு மட்டும் தப்பு சொல்ல முடியாது அந்த மீடியாவை கண்டிப்பாக தப்பு சொல்லணும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எந்த ஒரு நல்ல விஷயத்தையும் இளைஞர்களுக்கு ஃபோக்கஸாக காமிக்கிறதும் இல்லை அதை வந்து எடுத்து சொல்கிறது இல்லை டிஆர்பி அப்படின்ற ஒரே விஷயத்துக்காக தேவையில்லாத நிறைய விஷயங்களை நாம் வந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்றத அந்த இளைஞர்களுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக புரிஞ்சுக்கணும் இது நிறைய விஷயம் நம்ம சொல்லும் போது எதுவுமே ஏற்றுக்க மாட்டோம் ஏன் அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்ச நாளாக நாம் எல்லாம் லூஸ் ஆக போகிறோம் யோசிச்சு பாருங்க தமிழ்நாட்டில் என்னதான் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றத யோசிச்சு பாருங்க ஒன்று சீரியல் பார்க்குறீங்க இல்லை அப்படின்னா பிக்பாஸ் கிரிக்கெட் இதெல்லாம் பார்க்குறீங்க கரெக்டா இதெல்லாம் வந்து கொஞ்ச நாள் கழிச்சு எல்லாருமே வந்து பைத்தியமாகி இந்த இடத் இடத்துல நாம் சுத்த போகிறோம் அப்படின்றது எந்த ஐயமும் இல்லை ஒரு விஷயத்த போதிக்கும் போது சொல் கேட்காத இந்த சமூகம் பாதிப்பு அடையும் போது தான் கண்டிப்பாக அதை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிற பாருங்க தண்ணியை
கதிராமங்கலத்தில் மக்கள் நிறைய பேர் போராடிட்டு இருக்காங்க எங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு திட்டம் அப்படின்றது வேண்டவே வேண்டாம் அப்படின்ட்டு எல்லா தேவையில்லாத திட்டங்களையும் மக்கள் எதிர்க்கிறதுக்காக ஒரு கூட்டம் அங்கே போராடி செத்துக்கிட்டு இருக்கு இன்னொரு கூட்டம் என்ன அப்படின்னா இன்னொரு வீட்டு இன்னொருத்தங்க வீட்டில் எட்டி பார்க்கறது சந்தோஷமாக சிரிச்சு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ நம்மளுடைய தேவை என்ன அப்படின்றத நீங்கள் கண்டிப்பாக உணர்ந்துக்கணும் ஒரு தப்பு நடக்குது அப்படின்னா அந்த தப்பு செய்தவன் மட்டுமே குற்றவாளி கிடையாது அந்த தப்பு செய்ய தூண்டினவன் அவனும் குற்றவாளி தான் அந்த தப்பு செய்கிறதுக்கு கூட ஆதரவாக இருந்த நாமளும் குற்றவாளி தான் ஒரு கவர்மெண்ட் நல்லது பண்ணலையே நாம் சொல்கிறத விட நாம் எவ்வளோ அலர்ட்டாக இருந்துக்கிறோம் அப்படின்றத வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த ரியல் இந்த மாதிரி ரியாலிட்டி சோசியலாக வந்து என்ன வந்து இம்பாக்ட் கொண்டு வரப்போகுது அப்படின்னா ஒன்றுமே தெரியாத நிறைய பேருக்கு வந்து தேவையில்லாத விஷயங்களை கற்றுக் கொடுக்குது இந்த இளம் தலைமுறை வளர்ந்து வரக்கூடிய இளம் தலைமுறையினருக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி இப்போ தேவையில்லாத பிச்சான விஷயங்கள் நிறைய பண்ணுங்க அப்படின்றத அவங்களை மைண்டுக்குள்ள ஏற்றது தேவையில்லாத ஒரு போக்கஸை கொண்டு வருது இந்த மீடியாஸ் காட்டுற இந்த கேவலமான விஷயங்கள்லாம் ஸோ மக்கள்கிட்ட நான் என்னோட கருத்து நான் என்னோட கருத்தை நான் பிக் பாஸ் பற்றி என்னோட கருத்தை சொல்லிட்டேன் இதில் உங்களோட கருத்து என்ன அப்படின்றத நீங்க சொல்லுங்க கண்டிப்பா இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க ஏன்னா இது வந்து எது எந்த நல்லதுமே பண்ண போகிற விஷயம் கிடையாது எந்த ஒரு தி எந்த ஒரு நல்ல இம்பாக்டையும் வந்து இந்த சமூகத்தில் ஏற்படுத்த போகிறதும் கிடையாது வெறும் என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்காக நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அதை வந்து நீங்கள் பார்க்குறது மட்டும் இல்லாமல் உங்களோட சமூகம் அப்படின்றதும் கெட்டு போகுது அப்படின்றத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இதில் உங்களோட கருத்து என்னன்றதை கண்டிப்பாக சொல்ல